拜拜。哟，嘿，文心，大白在这干嘛呀？吓唬谁啊？嗨，不是我，我我路过。路过还是蹲点啊？你不是在交警队吗？哪儿路过？可真的是路过。是我那个是在交警队，那个交警队那边兄弟啊也顶不住了，所以我这不拿着监控视频，打算回局里看视频嘛。路过这个冯一家是住这儿是吧？所以我想上来看看他。走走走走走，你说喝酒了？冯一喝了，你没管他吧？你怎么不敢光明正大的去关心关心他呢？不是这这这可以身份不是不合适吗？哎呦，还有包袱呢！这这什么包袱呀、啊？就你这样，没机会接近他。红衣到底怎么样了？今天在现场，我看他的情绪可不太好。要不然你约我来干嘛的呀？你真约我来喝酒的，我来开开导他的。你放心吧。在我的开导下，他挺好的。我不放心，我还是去看看吧。哎，都睡了，你大半夜晚那女孩子在跑什么呀？啊，那行吧，那我回局里了啊。哎，嗯，你回去路上当心点儿。不是，你你是蔡文心吗？啊，你关心我？你瞅你那德行，哎，变脸了。你你你，给他回去吧，赶紧回去吧。我跟你说，你查不出来，我弄死你。哎，这才是我妹。走啊。也不问我怎么回去，什么哥呀？至少他还天天都在你身边呀。瞅你那猴屁股。哥先送你回家吧。该下班了吧？走，请你吃完饭去。你看我这哪有时间呀？我必须现在把所有精力都放在这个案子上。看守所那边有我盯着呢，虽然现在还没什么线索。你去忙你的吧，一会儿下班我随便吃点就行了。别呀、啊，你这一忙起来，不知道什么时候才能吃上饭了。老这么饥一顿饱一顿的，对身体不好。再说了，又不是年轻那会儿，对吧？你等我一下吧，我穿着衣服。想吃什么？一会儿别出声，仔细听。还以为你是要跟我出来吃大餐呢，原来就是买个汉堡。你陪我去趟店吗？启梦音乐酒吧，去这儿干什么？白如真案的案发现场，发现那包毒品应该就是在这儿。你是说那个卖毒品的老六的窝点就是这儿？明晚的，你真是没有一天能放下来。我怎么可能放不下？好，我理解。谁心里还没有点放不下的东西？我也一样。啊，行行行行行。这地儿有点远啊，我得开导航。这个老六心思缜密，恐怕外头有不少他的眼线。那咱俩比比，看谁能先发现。输了那个请客吃饭。路
边看手机那个。那就是个等人的。那边扫地的才是。怎么证明？不信啊？那你把它引开，我进去。我还真就不信。六哥，六哥。另外，叫宗仁吧。老六出事前，我看他跟你交代了两句，你就回去了。他跟你说什么了？啊，六哥说有人打电话通知他，让我把店里那些毒品倒掉。他跟谁通的电话？我真不知道啊。你们那儿都贩卖什么样的毒品？就市面上常见那几种啊。是吗？有没有特殊毒品？你想好了再说。嗯、你别又侥幸心理啊。我们的人还在清理现场。你等证据出来再承认就晚了。我认我认，警察同志我都认。就我们那半个月前吧，来了一批新货。这六哥特意嘱咐我说，到货的时候先到那批。我就不知道是不是你们说的那批。什么样的毒品？这是蓝色的，纯度特别高，价格也高一些。那毒品哪来的？我真不知道啊。这个人专门负责给六哥送这种货、啊，这量不大，但也不间断。这两三天就出一批货送过来，这种毒品和别的毒品它都不一样。虽然是新货，可在我们那儿销量一下子就上去了。六哥他一直想多进一些货，可那人每次来就带那么点儿。那个送毒品的一直和老六有单线联系是吗？不知道啊，他每次联系都是用那个加密号码。这六哥呀，通过整个平陵的地下网络都打听过，好像打听出来点什么来，但也没和我们说。我们私下里都觉得这太神秘了，在平陵卖毒还能有六个打听不到的。这说实话，我们都准备在他下一次来送毒品的时候啊，给他来点硬的。但没想到这六哥，警察同志，我知道的真就这些了。送点水交给你了。我这儿抓到一个贩毒的，有自首立功情节，你们禁毒队派个人过来接手吧。嗯。哎，陆姐，咱们下班了。陆姐，有什么发现吗？没有，都是普通的个人物品。哎，手机用完了。加密的号码是不是查不到服务来源？是的。那你去忙吧。好的。
你这条命值多少钱？你把老六给做了，多少资金我都收不回来。这条命赔得起吗？让他们开枪。先给个解释吧，徐静，你能不能不要再给我捅娄子了？如果今天不是我想办法把老六给做了，你这现在已经被扫了，你知道吗？比起卖掉一些下脚料来回收成本，保住这个实验室不是更重要吗？基本的取舍你懂不懂？一句话提醒了我，说的有道理啊，是不是志强？不能为了几十万丢了大目标啊！不过咱们也得乐一乐，今天是谁盯着老刘的？罗英伟吧。你不说话，我就知道我猜对了。我让你在平陵市局干什么？不就是让你盯着罗英伟吗？这事儿都做不到吗？我不能完全控制他的行动路线，顶多只能引导。引导？我是让你把他往正道上引，不然他真出了什么意外，那也是你引导错了方向。应该明白我说什么吧？我需要一些普通的病毒，给我染成蓝色就行。好点子，曹生，志强，张护长。可以了，里面请。您好，女士，请出示您的会员卡。啊，哎呀，忘带了。没关系，手机号码也可以。呃，幺三三九幺六幺八八七八。呃，对不起，女士。您的手机号码不正确，不会吧？你是不是输错了？你再输一遍。嗯，幺三三。哎，九。二套。哎，今天当班啊？哎，李总。哎，来来。有日子没来了。哎，您您不用刷卡了。规矩规矩。哎，谢谢谢谢谢谢。好，来，你们请。大早上起来跑得够远的，你就一大早跑这儿来干嘛？我昨天晚上通过线人找到了老六卖的特殊毒品，在哪儿？你看你着急了。我找到那些特殊毒品之后，连夜送到了局里。也巧了，小陈昨天晚上在局里值班，但是我去的急，没带蓝魔的成分报告，就让他化验了我带去的样本。结果呢？结果小陈跟我说。老六那卖的特殊毒品都是一样的货色，那个蓝色呀是人工染上去的，跟蓝魔就不是一回事儿。这个说法小陈也和我说过，马云俊那毒品结果也是一样的。我也觉得奇怪，看起来都是一模一样的，对吧？可是人家小陈跟我说，在化学里好多东西看起来都是一模一样的，实际上千差万别。我这干了十几年的禁毒，倒让小陈给我上了一课。
我分析是这样的：平陵的这帮毒贩早就知道了蓝魔的大名，所以阿猫阿狗都出来模仿，造出来都是赝品。走吧，带你吃早饭去，上车。赶紧吃点东西，怎么还跟以前一样一查你就顾不上吃饭？我只是觉得不知道该从哪个方向继续调查。如果老六那不是男模的话，那线索就又全断了。因为你听我说，男模没有再出现，难道不是一件好事吗？我跟子乔击毙了男模的制毒师。所有成品蓝魔液都在那场爆炸当中灰飞烟灭了，所以你有理由相信，蓝魔在这个世界上已经不存在了。我不是那个意思，我只是觉得……你就算是不相信我的能力，也应该相信子乔的能力吧。我知道，你自从回到平陵的那一刻起，就有了要查出线索的思路。但我得提醒你一点啊，你要查的是人，不是毒品。如果你要的只是查出蓝魔的话，那你应该去禁毒队，让禁毒队的兄弟配合，把他们查到过的每一种毒品拿出来跟蓝魔做对比。真的有必要吗？那这样，我可以把蓝魔的成分报告放在禁毒队一份，让他们只要找到了类似的毒品，马上向你汇报。但我还是建议你啊。不能这么主观，我们还是得站在事实和证据的立场上说话，对不对？算了，我们还是少让不相关的人知道吧。这就对了嘛。但你记住一点，我一直都在，我会陪着你查出真相。谢谢你，金明。来，多吃点。罗一那边怎么样了？罗姐，我跟你说啊，冯玉这个人呢，平常就是把自己包裹的太紧了，心里压了很多事儿，也不会随便找人倾诉。所以我昨天呢，就跟他长谈了一番，还小酌了两杯，他还哭了呢。不过他倒是跟我说了不少心里话，我觉得他这两天休息休息，应该就很快能恢复到正常状态了。知道了，辛苦了。
，罗姐呢？哎，没查到啊，什么也没查到。哎，呦喂，这垃圾站呢，建在郊区，旁边也没监控视频。要去个人想从那儿运点东西出来啊，那你根本就没法查。我昨儿半夜又特意去了一趟，就那环境啊，那就是为了这违法犯罪而设计的。昨儿晚上，洛阳给了我一份视频，我回去看了。八号晚上也没发现什么有可疑车辆跟踪过马一俊。好吧，你也别再逼自己了。我知道，你替冯一着急。哎，哥，昨天妈打电话给我了，说你好几天都没回家了。哎呀，我还回什么家呀？我这两天我全睡在办公室。哎，对了，那个法医小王那边也有消息了啊，说那垃圾袋经过雨水冲刷之后，根本查不到什么。你看看你们一个个的，什么都查不到，堂堂一个刑警队大队长，那出来撞死算了。有你这么跟你哥说话的吗？这孩子，行了，我走了啊，我在小刘那边看看。哎，哎呦，什么呢你？蔡队。罗姐，我刚从抛尸现场回来，我找到了，找到什么了？什么呀？这是？这是从抛尸现场找到的？对，你们说，在那种山沟里，怎么可能出现二维码？我怀疑这个就是粘在垃圾袋上的。之所以在抛尸现场没有发现，是因为尸体在抛下山崖的时候，这个粘在了山崖壁上。如果这个二维码能证明垃圾袋跟白如珍家的楼有关系的话，那咱们关于运尸方式的推理就全对了。你赶紧扫扫呗。我扫过了，扫不出来，缺了一个。给冯一打电话，他肯定有办法。吴姐，的确是粘在垃圾袋上。你好，您所拨打的电话已关机 ，Sorry。吴姐。关机了，啊！我不是让他二十四小时开机吗？会不会是手机没电了？你昨天晚上到底跟他聊了些什么？我没聊什么呀，就是聊了聊他小时候的事儿，还有他哥哥、他嫂子的事儿。是不是昨天晚上喝太多了，这会儿还没起来呀？你没事跟他喝什么酒啊你？不喝酒哪里吐真心话呀？找事儿一天到晚，罗姐，我得把小陈叫过来。算了算了，我去找他了。你别动，别动，你赶紧收拾他自己去。哦，罗姐，如果这个二维码没用的话，你不会怪我吧？你呀，以后不许再不打招呼去那么危险的地方了，快收拾。如果我哥那天没有出车祸，如果他没有死，定位文上市交警支队。队长，我先查一下哈。查查查查查，你查什么查呀你啊？我告诉你，有这时间，冯玉都能给我写一修补程序了。队长，我我得回去好好研究一下。这这这这这这，赶紧走，赶紧走。粉丝，你算了。
怎么样啊？他说能修复吗？他说回去查一查。哦，洛阳，嗯，水晶球里是什么东西？富士山啊。富士山？嗯。哦，嗨，这我还以为是一扇子。才被你放了，冯一不喜欢别人动他东西。我是别人吗？我要工作。行，我们都忙着啊，我先回。看来没有缝衣是真不行了。我是平岭市公安局的蔡文新，我想找您了解点情况。你好，请坐，请坐。嗯，我想了解一下七年前的一场车祸，在车祸里遇难的人姓名叫冯威，不知道您有没有印象？哎，今天是怎么了？都来问这个案子。还有谁啊？死者的妹妹啊，刚来过。他来，都问些什么呀？嗯，就是问了一下事故认定，又想要这个呃监控视频。所以说，这场事故里是有什么疑点吗？嗯，从车辆的轮胎痕迹来看呢，就是一个单纯的车辆失控造成的车祸。家属认领尸体后呢，我们就结案了。我方便看一下监控视频吗？我们这个地方条件啊，比不上你们省会。何况是七年前的案子了，那个地方呃比较偏僻，前后都没有监控。啊，最后麻烦您一下，您方便把事故发生的地点告诉我吗？啊，可以啊，我给你查一下吧。好，谢谢。回来看，你好，你好，我是冯一。四年前您来平林找过我，说我有一笔匿名捐款，用于我的大学学费。哦，四年之前是吧？毕业了吧？呃，我来是想麻烦您，您能不能帮我查一下那笔匿名捐款的来源？这个应该是找不到了。我们律师事务所小，前两年刚更新系统，丢了很多数据。不过，就算是查到了。我也不可能告诉你，因为我们当时签了保密协议的。原来查不到是因为数据都丢了。啊？那个信息对我真的很重要，您能帮我想一下吗？我来就是想找到那个人，为了报恩。您不用说的太多，您只要告诉我那个人是多大年龄，是男是女就行。他就是个普通的中年男人。你这打什么呢？高科技的方法我也不会，我就用笨办法呗。二维码的破损我就这样一笔笔试，把它们都填好了，总能试出来吧。这能行吗？那咱们也没有别的办法了。我查过了。
呃，二元法的设计是有容错率的，有的容错率是百分之七，有的容错率是百分之三十。要是能遇上百分之三十，那我也不用画太多张，反正我打印了一百多张，一张一张画，一张一张试，总有试出来的。不得不说呀，这有时候破案真得靠运气，是吧？<笑>来吧，我跟你一起画。找我吗？师姐，是你啊。师弟，我今天找你有件事。哦哦哦哦，坐下说，坐下说。是这样，你还记得我毕业那天，你说有个人在校门口等我，你还记得他长什么样吗？师姐，这都毕业好多年了，我完全没有印象了。你再帮我想想。仔细想想，师姐，那时候你是我们这些技术宅的偶像呀，有外面的男的来找你，当时是挺引起我注意的。可这都毕业好多年了，我实在是想不起来那个人长什么样子了。应该不是吧？我实在记不清了。别的我没印象，但我记得那个人的年纪，应该挺大的了吧？脸上看起来挺憔悴的。你确定吗？你再帮我好好想想。应该不是吧？今天麻烦你了，哎，师姐，你先等会儿，我突然又想起一点来，不知道对你有没有帮助。我记得那个男的，手背上好像有一个大疤，挺吓人的，忘了左手还是右手了，整个手背上好像都是，我，师姐。你怎么了，师姐？师姐，你没事吧？师姐，你没事吧，师姐？师姐。
着我的孤单，拼命的演霓虹灯下你的眼。假如我没曾来过这城市，我会在哪里和你再次相遇？那条从南往北的路，还有你那天的影子，在我的记忆里，这些都已回不去。那条从。总会让我